Здравствуйте, в эфире новости Тагил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях прошедших выходных и понедельника. Все будет, но постепенно. В Нижнем Тагиле после обращения жителей к главе города начался ремонт двух тротуаров, в планах кронирования деревьев и ремонт ограждений. Ребенок погиб от удара тока в одном из магазинов на Красном Камне. Девятилетний мальчик прикоснулся к кондиционеру и получил смертельный электрический удар. Трагедия случилась накануне его дня рождения. Сбежали в свадебных нарядах. Невесты, женихи и семейные пары на скорость пробежали по тренировочной трассе на горе Белая. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова посетила с рабочим визитом Нижний Тагил. В ходе поездки дана оценка реализации ряда совместных с региональным правительством проектов. Подробнее в репортаже Алексея Алексеева. Экскурсия в мемориальный дом тагильских художников Худояровых, где расположен музей истории подносного промысла. Один из пунктов программы визита министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой. Привлечению в Нижний Тагил дополнительного числа туристов региональное правительство уделяет особое внимание. Нижний Тагил заявился с проектом организации благоустройства музея, дома музея народного художественного промысла, которым мы очень гордимся, промысла Нижний Тагильский поднос. В рамках Программы повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области 1 миллион 900 тысяч рублей выделено на благоустройство площадки между Худояровским и соседним господским домами. До конца года работа по улучшению условий приема гостей должна быть выполнена. Получит поддержку и проведение в октябре традиционных худояровских чтений. Здесь большой достаточно туристский поток и комфортные условия, естественно, создадут более комфортные условия и для туристов, и для гостей города, и повысят привлекательность этих объектов. Будет увеличена их узнаваемость. Общественное пространство для художников, ремесленников, музыкантов, специалистов по информационным технологиям предстоит организовать в ближайшее время в бывших помещениях училища самородок. Создание так называемых креативных кластеров – еще одно направление деятельности областного министерства инвестиций и развития. Это площадка одного из пяти креативных кластеров, которые появятся в Свердловской области до окончания 2021 года. Конечно, огромный пласт работы предстоит еще сделать, но я надеюсь, Надеюсь, что у ребят все обязательно получится. Уже 15 августа в здании, которое в дальнейшем будет предназначаться для реализации различных творческих проектов, должно открыться одно из мероприятий 6-й Уральской индустриальной биеннале – крупнейшего международного фестиваля современного искусства. После этого площади смогут использовать их будущие хозяева. Ближайшие планы – закончить ремонт этого помещения и э, подготовить его к выставке Уральской индустриальной биеннале. Выставка курируется художником из Сибири, из Красноярска, Александром Закировым. 50 лет современного искусства в Нижнем Тагиле. Также Виктория Казакова провела встречи в филиале Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области и Уральском колледже прикладного искусства и дизайна. Обращайтесь и вас услышат. Две инициативные группы попросили мэра отремонтировать тротуары, которые для их микрорайонов очень востребованы. Одна пешеходная дорожка находится на Лебяшке, вторая на Кирпичном. Эти места лично осмотрел глава города Владислав Пинаев. Мы просто измучились с этими. Тротуаров нет. Разбитый тротуар длиной в несколько десятков метров. Главная беда жильцов многоквартирных домов по улице Зерновая и Лебяженская. Эта пешеходная дорожка пользуется большим спросом у местных жителей. Она связывает поселок Кирпичный с несколькими магазинами. Вот это многолетней давности уже тротуар изношен полностью. И ливневые дожди, они смывают полностью асфальт, бетонное еще покрытие более-менее еще можно ходить, но где э, асфальт, он уже весь ливнем э, или стаянием снега, он полностью э, уже разрушен. Вот там дальше потом посмотрите, там просто канавы, не тротуары, а канавы, и люди перепрыгивают через нее. О своей проблеме люди рассказали главе города Владиславу Пинаеву на одном из личных приемов. И он приехал, чтобы воочию увидеть, так сказать, масштаб трагедии. На месте выяснился еще ряд проблемных моментов. Вот вас... Владислав, можно кто-то заикнулся насчет тополей, с тополями, но ну, это здесь тоже их надо было, ну, адрес. А вот чуть повыше, попутно уже, скажу, вот мимо поедете, где у Хлада Комбинатова, и не доезжая вот красного-белого, там видели, они в три раза выше, 
И они там рискованно это стоят. Либо кого-нибудь это они придавят, потому что отваливаются постоянно это шторм. Все сразу меня хватить. Давайте сделаем тротуар хорошо для начала. Ну, вот у меня просьба такая, то есть сделаем тротуар, но я еще раз обещаю, на этом не остановимся. Постепенно, постепенно, по мере возможности, перейдем к ограждению, в первую очередь, второе планирование деревья. Если да. есть какие-то супер аварийные деревья по дороге встретятся, конечно, мы их так планируем сделаем в этот раз, чтобы они, так сказать, не упали. Схожие проблемы и у жителей Кирпичного. Здесь, на перекрестке улиц Краснознаменная Некрасова, сложный, по мнению жителей, участок дороги. Большой транспортный поток по главной улице и нет рядом пешеходного перехода, а также хорошего тротуара. У нас единственный тротуар сделали по Некрасово до школы, вот отсюда. А дети наши переходят с той стороны. То есть большинство детей живет за дорогой. И у нас ни одного тротуара с той стороны нет. Нам невозможно. Во время паводков, во время дождей сильных у нас просто затапливает наш тротуар на той стороне дороги. И мы не можем никуда выйти. Это первое. И, естественно, дети переходят дорогу. Здесь очень нужен пешеходный переход. Чтобы людям комфортно и безопасно передвигаться вдоль краснознамен, по левой стороне дороги необходимо сделать тротуар длиной примерно в километр от пруда до кирпичного завода. Решили разделить на ряд работ. Здесь первую часть тротуара, а потом до кладбища вторую часть на следующий год. В отдельно, значит, по Красноармейской, значит, договорились сделать вначале тротуар, потом ограждение, ну и потом перейдем к хранированию деревьев. Поэтому все равно эту работу надо делать. Так или иначе, это беспокоит жителей микрорайонов, это необходимость, это безопасность. Поэтому постепенно, пусть эмоционально будем встречаться, беседовать и находить варианты решения вопроса. Уже сегодня на улице Краснознаменная началось строительство тротуара. На месте работают дорожники из Тагилдорстроя. Отметим, что все финансовые затраты по благоустройству пешеходной зоны муниципальное предприятие берет на себя. 130 миллионов рублей на поддержание благоустройства. Администрация города объявила конкурс на содержание 51 парка и сквера. Согласно документации, подрядчику до 30 июня 2023 года необходимо заниматься уборкой территории, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелеными насаждениями и газонами. Сюда же включена корицидная обработка против клещей каждую весну. Отметим, что новому подрядчику придется содержать и новые сквер которые сейчас благоустраиваются. Объявили мы очередной конкурс на содержание парков и скверов на два года, на 24 месяца. Сейчас будем определять подрядную организацию. 29 у нас срок окончания подачи документов на данный конкурс. И 30 должен состояться непосредственно конкурс. После чего в течение 10 дней должны заключить новый контракт. Ребенок погиб от удара тока. В одном из магазинов на Красном Камне девятилетний мальчик прикоснулся к кондиционеру и получил смертельный электрический удар. Трагедия случилась накануне его дня рождения. Следственные органы возбудили уголовное дело. Районная прокуратура начала проверку. ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу. Несмотря на поздний час, было около полуночи, заведение еще работало, когда в него вошли мама и девятилетний ребенок. Жителей дома, на первом этаже которого работает магазин-бар, давно беспокоило такое соседство. По их словам, шумные компании чуть ли не до самого утра – обычное дело. Но той ночью, пояснила жительница дома Нина Дворецкая, шум под окнами был иной. Молодежь шумела. А потом слышу, сказали, ой, ой, что-то, да, ну, маты летят. Потом. Ой, да, ему всего 9 лет, пацан. Ну, 9 лет, 9 лет, все, я... Что такое? Раз шум обычно, когда драки бывают, мы смотрим. Скорую вызывают, скорая пришла отсюда, сразу девушку вытащили, ну, это, там, положили его. И потом он дышит, а мама кричит, спасите его, спасите. Женщина с ребенком провожали подругу, а на обратном пути, как позже было установлено, мальчик захотел пить, потому и зашли в заведение. Пока женщина находилась в очереди, ребенок вышел из здания магазина и <coughs> задел руками антивандальное покрытие внешнего кондиционера магазина. После этого ребенка ударило током, он упал. Выехала бригада скорой медицинской помощи, увезли ребенка в больницу, но спасти жизнь ребенка не удалось. В 2 минуты первого вызов поступил на улице Победы 47. Ребенок 9 лет, воздействие электрического тока. Бригада выехала сразу, через 11 минут были на месте. Ребенок находился в состоянии клинической смерти. Были проведены реанимационные мероприятия, ребенок доставлен третью детскую больницу. В прокуратуре нам рассказали, что как раз в это воскресенье мальчику должно было исполниться 10 лет. Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего. 
Кроме того, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законодательству, исполнению законодательства о защите прав потребителей. В том числе будет дана оценка установленному оборудованию в данном магазине. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи запросили и документацию об установке, эксплуатации и обеспечении безопасной работы кондиционера. Полицейские спасли пожилую женщину из реки Тагил. Экипаж патрульно-постовой службы, который нес службу на автомобиле недалеко от парка Народный, получил сообщение о происшествии по рации и принял все необходимые меры. Когда увидели женщину, которая просила на помощь, реки, мы незамедлительно приняли с напарником решение, что нужно вытаскивать ее из воды, быстро скинули с себя вещи и нырнули в воду, доплыли до женщины и в сопровождении я с напарником дотащили ее до берега. 67-летняя тагильчанка купалась в обычном для себя месте, однако на этот раз не смогла справиться с течением. Оно оказалось очень сильным. Переплыть реку не удалось. Пострадавшую стала уносить, но она смогла ухватиться за конструкции, предназначенные для тренировок грибцов. Помощь утопающей оказали старший сержант Сергей Копытов и сержант Никита Бош. От вызова скорой помощи женщина отказалась и направилась домой самостоятельно. С любимыми и в гору идти легче, а уж с горы бежать сплошное удовольствие. На белой состоялся забег женихов, невест и семейных пар в свадебных нарядах. Самой юной участницы всего 7 лет. Недолго думая, я собрала все, что осталось от свадьбы, так сказать. Все самое настоящее, не просто юбку и все. Сейчас думаю, как я побегу, я же упаду. Надеюсь, что нет. Надеюсь на победу, на первое место. Скучно жить так просто. А занимаетесь спортом уже? Нет. Так, это давно? Замужем? 20 лет. В этом а, году. Да. То есть у вас как повод ответить? Стажисты, да-да-да. да, да. Рассчитывайте на какое место? На первое, естественно. А что, они Успехов. будут? 10 лет свадьбы и решили платье выгулить. В этом году 10 лет? Да. Как так долго сохранить брак? Не замечать ошибки друг друга иногда. Так. И вы как всегда так вместе в мероприятиях участвуете? Да. Стараемся, да. да. И на какое место рассчитываете сегодня? Место не главное, 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 главное веселье. Главное вместе провести время. Мы, Мы замужем. Вместе три года это так, да. репетиция у нас. Да. Решили порепетировать, как будем смотреться. Так, на какое место рассчитываете? У нас написано наше место заранее. Только от первого. Я люблю тебя, смотри, восходит небе солнце молодое. Я люблю тебя, и даже небо стало вдруг еще простое. Я люблю тебя, тебе протягиваю сердце на ладони. Я люблю тебя, я так люблю одну тебя. Лишь тебя одну искал я повсюду. Плыли в вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя не мог найти. Ты в судьбе моей, как весенний ветер. Ты в любви моей вечное тепло. Хорошо, что мы встретились на свете, но не знаю я, за что мне повезло. мотор от машины усиленный и модернизированный для того, чтобы победить на чемпионате России по водно-моторному спорту. Тагильчанин Владислав Никонов будет выступать в составе сборной Свердловской области на соревнованиях в Казани. А в минувшие выходные Владислав впервые спустил глиссер на воду. Это судно, на котором он будет гоняться. Проверил, как работает мотор и что корпус целый. Чтобы победить, мы его готовили два года. Плотно почти, вот я сейчас целый месяц занимался в клубе. Во-первых, мотор новый был, все новое оставили практически. И ничего не подходит, чтобы все подключить. Нужно все подгонять, каждую, гал, каждую гаечку, каждый болтик. Результат самый такой, высокий. Скорость самая максимальная, которую мы допускали, допустим, у нас даже выше. Но мотор еще новый, он сейчас раскрутится, будет еще больше. Сколько 
Сейчас 175 пока померили. Ну, думаю, до 180 еще дойдем. Есть еще несколько вариантов, как увеличить скорость глиссера. Но их Владислав решил припасти до самих состязаний. А там уже посмотрит, если будет проигрывать и еще усилить свое судно. На чемпионате России тагильчанина ждет 4 гонки по 7,5 миль, то есть примерно по 12 километров. Если три раза прийти первым, это уже гарантирует победу. Болеем за земляка с 5 по 9 августа. На этом все. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Актуальная тема» вместе с заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егором Копусовым обсудим строительство дорог и мостов, благоустройство общественных территорий и ремонт теплотрасс. Не переключайтесь.